你知道什么是边春牛吗？那立春节去吃春盘又是什么？大家好，我是博正。那今天呢，就简单的和大家分享一下和立春节气有关的一些内容。立春节气呢是二十四节气的第一个节气，那也是春天开始的标志。那其实，在这个传统意义上的春节啊，不是我们现在这个大年初一。那在这个北洋政府以后呢，是把这个公历的这个一月一号啊，定成了这个元旦节。那把这个农历的这个正月初一呢，定为了春节。其实呢，在以前呢，是把这个立春节气这一天呢，是视为春节的。立春节气有哪些风俗习惯呢？有这个边春牛。那在这个立春节气来了以后呢，这个气温回升，万物复苏。啊，那农人们呢也结束了一年的冬歇，要开始劳作了。那说到这个劳作呢，其实呢，在农耕时代啊，主要是靠牛的。那牛呢是家里主要的劳动力的组成部分，那可以说是这个农人们的宝贝了。那你说边春牛真的打牛呢又心疼，对吧？那可所以呢，后来呢就用这个泥塑的这个牛呢来进行代替。所以呢，在这个立春节气的前一天啊，这个每个城市的这个官员呢，会到这个城池的东郊呢，去迎接这个春神，参加这个鞭打土牛的活动。那最开始呢，这个活动呢是只是一个静态的展示，那到后面呢，才逐步发展成一个活动的。那这个活动是怎么呢？是这个泥塑的这个农耕人啊，啊，被这个活人的这个扮演的勾芒神来代替的。那牛呢，就由这个土牛来代替。那这个勾芒神是谁呢？勾芒神其实就是春神。那他是身穿这个绿色的衣服，那手拿羊柳，然后呢鞭打这个土牛，以此示意呢唤醒这个冬歇的土牛嘛。啊，告诉他要进行一年的耕作了。那这也叫做鞭春。那按照这个习俗啊，在这个官吏鞭打这个春牛以后呢，因为这是土牛嘛，这个土牛上呢就会散落一些土片啊、土块啊什么的，然后呢，所有的民众呢都会上去争抢，把这些土块啊、土片呢啊,啊抢回家去，撒在自家这个农田里边啊啊，以此期盼呢今年这个农作物呢大丰收。其实，在以前啊，在立春节气这一天呢，有这个吃春盘的习俗。那什么是春盘呢？在这个苏东坡的这个《送范德儒》里边呢，有这么一句，说的是这个“青蒿黄酒是春盘”。其实从这句诗里边的内容呢，就不难看出，其实春盘呢，就是指的青蒿啊、韭菜这一类带有辛味的菜品。其实我们说的这个辛辣，辛辣其实指的是两种口味。那辛味呢，其实多半指的就是一些什么葱姜蒜这一类的，因为这一类带有刺激性气味的菜品呢，叫做辛味。那按照传统的说法啊，我们这个人的身体呢，在经历了一个漫长的冬天以后啊，聚集了大量的这种浊气，那需要吃一些带辛味的食品呢，进行驱除。所以这个吃春盘呢，又叫做辛盘。那按照这个传统的习俗的延续呢，到后来呢，将这个什么韭菜呀、啊、芹菜呀、啊、菠菜呀、啊，这个什么鸡蛋的啊，合在一起炒，炒成一个大的合菜，那把它卷着这个薄饼吃，那这也叫做咬春。立春节气有哪些物候现象呢？其实也是分为三候的，啊，一候是这个东风解冻，二候是这个蛰虫始振，三候是这个鱼质复冰。那一候这个东风解冻呢，其实就是字面意思啊，因为这个春回大地，气温回升嘛，啊，这个冰冻的大地呢开始解冻了。啊，二猴这个蛰虫始振呢，这个蛰呢其实就是指的藏伏的意思，啊，振呢是指的冻的意思，意思就是说这个由于冬季寒冷啊，这个虫类就是蛰伏在这个泥土当中的虫类呢，感应到这个物候的变化，那开始苏醒了。但是真正的活动的话，可能要等到惊蛰节气以后去了。那这个三猴的这个鱼质复冰呢，这个质是指的是从低处走向高处的意思。那什么意思呢？因为在这个冬季啊，由于气温寒冷，那鱼儿呢是在这个水底活动的。那相对于水面的话，水底的温度要高一些。那到了立春节气以后啊，这个鱼儿感应到这个物候变化，气温回升，那逐步呢由水底呢向水面上移动，那在那些地方进行活动了，所以呢就叫做这个鱼质复冰。
，同时呢，也分享一下和立春节气对应的七十二候花姓风。那这个立春一候呢是侧金斩花，二候是这个银牙柳，三候是梅。以上呢就是我关于立春节气知道的内容的一个非常简单的分享。那如果你知道其他的和立春节气相关的一些内容呢，也可以留言告诉我。那本期视频就是这样，下次见，拜拜。